వాస్తవమైన జరిగిన సంగతి చెప్పినారు ముగించున్నా తక్షిగారు సేవ ఆరంభించబడిన ఆరవ దినాలు అవి వర్ష పంతొమ్మిది వందల నలభై చివరి ప్రాంతం అని కొంచెం ఆయన ఆ దినాల్లో పాశ్చాత్య దేశంలో ఫారిన్ స్టూడెంట్స్ అంటే తెల్ల విద్యార్థుల మధ్యలో సువార్త ప్రకటించాలని మూడు రోజుల కొరకు ఆయన ఆహ్వానించిన స్టూడెంట్ కాన్ఫరెన్స్ అంటారు ఆ కాన్ఫరెన్స్కి ఆయన వెళితే ఆయన ఒక స్టార్ హోటల్ ఉంచినారు ఆ స్టార్ హోటల్ ఆయన ఉంటే రేపు రాత్రి మీటింగ్ అంటే ఈ రోజు ఏం జరిగిందంటే ఆయన వాష్రూమ్లో పడ్డాడు వాష్రూమ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు వాష్రూమ్లో పడితే ఆయన కొద్దిగా చెయ్యి ఎయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది రేపటి నుండి పరిచయం ఎయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ అయితే మీలో కొంతమందికి ఎప్పుడైనా చిన్న ఇలాంటి ఫ్రాక్చర్ జరిగించారు చాలా నొప్పిగా ఉంటారు కానీ ఏం చేయాలో తోచక నొప్పిని బట్టి అక్కడే డాక్టర్ అందుబాటు ఉంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు డాక్టర్ గారు చెప్పారంట మీకు బ్యాండేజ్ చేస్తాం మూడు వారాలు రెస్ట్ తీసుకోవాలి కథలు కూడదు రేపటి నుండి మూడు రోజులు పరిచయం ఉంది మూడు వారాలు రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే నాలుగు రోజులు అయితే ఏమనుకుంటా ప్రభు మామూలుగా అయితే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ నాకు రాదు మూడు వారాలు ఇస్తున్నాం అంటే నీ కృప కాక ఇంకేం ప్రభు నేను కాకపోతే ఓ లోకల్ వాక్యం చెప్తారులే ఎంత మంచి దేవుడు నన్ను బాత్రూంలో పడగొట్టడం కూడా నీకు సంకల్పం అయింది అనుకునేంటాం కానీ ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా లేదు లేదు టుమారో హ్యాడ్ టు స్టాండ్ అండ్ స్పీక్ ఫర్ త్రీ డేస్ రేపు నేను నిలబడి మూడు రోజులు వాక్యం చెప్పాలా కనుక నేను ఖచ్చితంగా ఆ మీటింగ్కి వెళ్లాల్సిందే నో యూ కె నాట్ స్టాండ్ అండ్ స్పీక్ నువ్వు నిలబడి వాక్యం చెప్పలేదు ఇంకా ఇది చాలా బాధగా ఉంది నీకు బ్యాండ్ చేస్తున్నాం నో ఎలాగైనా సరే నేను రేపు చెప్పాలి ఇప్పుడు భక్సింగ్ గారు అన్నారంట అయితే నాకు ఒకే ఒక చిన్న ఆలోచన వస్తుంది ప్రస్తుతానికి టెంపరీ బ్యాండేజ్ చేయండి ఉరికే చేతికి చేయి పని చేసినట్టు బైబిల్ తీసుకున్నట్లు అట్లా టెంపరీ బ్యాండేజ్ గొంత కాయకుండా చేతికి ఒక్కడే మూడు రోజుల దాకా టెంపరీ బ్యాండేజ్ చేయండి మూడు రోజులు అయిన తర్వాత తగ్గకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఆలోచిస్తాం డాక్టర్ గారు అన్నాడు ఆహా ఇది మంచి ఆలోచన ఉంది సరే టెంపరీ బ్యాండేజ్ చేస్తామని తాత్కాలికంగా ఈ చేతికి బ్యాండేజ్ చేసినారు ఆయన మొదటి రోజు వచ్చినాడు వాక్యం ప్రకటించిన రెండో రోజు మూడో రోజు ఈ మూడు రోజుల్లో చాలా మంది యవనస్తులు తీర్మానం చేసుకున్నారు అలాగ యవనస్తులుగా తీర్మానం చేసుకున్న దాంట్లో ఒక యవనస్తుడు టీనేజ్ యవనస్తుని పేరేంటంటే జిమ్ ఎలియర్ కొంతమందికి వెలిగిండాల వెలిగిపోతే మళ్ళీ నేను చెప్తాను జిమ్ ఎలియట్ అనే అమెరికా దేశస్తులు తీర్మానం చేసుకున్నారు ఆయన తీర్మానం చేసుకున్న తర్వాత కొంతకాలానికి కాలానికి దేవుడు ఆ జిమ్ ఎలియట్లో ఒక భారం ఇచ్చినారు ఆఫ్రికా దేశంలో నరమాంస భక్షకులు జీవించే దేశం ఒకటి ఉంది ఇప్పటికి కూడా ఆ దేశానికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలని భారం ఇచ్చినాడు ఆయన ఒక్కడే వెళ్ళాల అక్కడికి వెళితే భాష రాదు నరమాంస భక్షుల మధ్యలో ఎన్ని రోజులు పరిచయం చేస్తాము కానీ దేవుడు భారం ఇచ్చినాడు కనుక ఆయనతో పాటు ఇంకా ముగ్గురు నలుగురు యవనస్తుని సిద్ధం చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళటానికి తీర్మానం చేసుకున్నాం అప్పుడు ఈయన వయస్సు దాదాపు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు జస్ట్ మ్యారీడ్ అప్పుడే కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఫార్ నాట్స్ పెళ్ళి అయిపోతే ఇంకా చాలా దేశాలు అన్ని హానీ మూన్లు అన్ని తిరిగి వస్తారు మనకు మూన్లు లేవు స్టార్లు లేవు సన్నులు లేవు అనుకోండి అన్ని తిరిగేసి వచ్చి ఎప్పుడో వాళ్ళు సేవలోనికి వస్తారు అలాంటిది ఆయన ఏం చేసిన కొత్తగా పెళ్లి అయినా సరే వాక్య ప్రకటించడానికి వెళ్ళాలని భార్యను వదిలేసి అప్పుడే కొత్తగా పెళ్లి అయిన కొంతమంది అందరిని తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళా ఆ దేశంలో దిగిన వెంటనే భాష రాదు కదా ఎలాగ మాట్లాడతారు మరి ట్రాన్స్లేటర్ లేదు రాదు కదా ఇంగ్లీష్ రాదు కనుక వారికి ఏదో కొన్ని సూచనలు చేస్తూ వీళ్ళు తీసుకెళ్ళిన గిఫ్ట్లు కేక్లు చాక్లెట్లు అవి ఇవి ఇస్తూ ఏసుకోని గురించి సండే క్లాస్ బొమ్మలు ఉంటాయి కదా ఆ బొమ్మల ద్వారా సైగలు చేస్తూ వాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించడం ఆరంభించిన ఆ ఊర్లో ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు వాడు కరుడు కట్టినాడు ఆయన వచ్చి కొంతమంది అందరితో వచ్చి దౌర్జన్యంగా ఏం చేసినాడంటే మీరు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపోండి లేకపోతే చంపేస్తావా అని అన్నారు వీళ్ళు దేవుని యొక్క వాక్యం ఇంకా చాలా భారంతో కొన్ని కొన్ని స్థలాలు ప్రకటిస్తుంటే ఆ ఊరి నాయకుడు కొంతమంది వచ్చి వీళ్ళని బాణాలతో కొట్టి చంపేస్తారు ఆయన చనిపోయేటప్పటికి ఆయన వయస్సు ముప్పై ఒక్క సంవత్సరం జస్ట్ మ్యారీ హమారాకేషన్ సిస్టమ్ హీ ఖరాబ్ హై माई नेम इज अदिति और मैं पिछले 10 सालों से बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा रही हूँ मैंने स्कूलों में देखा है हम अपने बच्चों दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइस समर्पण छाग मंदिर अलगे मन अंदर माटने का देवड़ को पीड़ा कत इतो आगे इप्ड जरिए వాళ్ళు చనిపోయినారన్న సంగతి తెలిసిన తర్వాత అమెరికా నుండి విమానాలు పంపించి వాళ్ళ మృతదేహాలు బయటికి తీసుకొని వచ్చినారు ఆ దేశం నుండి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత భార్య ఆయన మృతదేహం చూసి తల్లడిల్లిపోయి విలపించింది 
ఇంకే పడి ఏడవడం ఆరంభించింది ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ధైర్యాన్ని తెచ్చుకునింది ఇప్పుడు కొంతమంది వచ్చిన ఆమెను అడిగినారు మీ భార్య నా దేశస్తులు చంపారు కదా సువార్త చెప్తుంటే ఇప్పుడు ఆ దేశస్తులు మీరు క్షమించున్నారా మనకైతే క్షమాపణ అనే పదానికి అర్థం కూడా లేదు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది అసలు మనం క్రైస్తవులమేనా చా సిగ్గేస్తుంది నాకు ఈ చీదిరింపు వస్తుంది బాధ వేస్తుంది ఎంత దిగజారిపోయాం దేవుని యొక్క స్టాండర్డ్ ఎంత మన స్టాండర్డ్ ఎంత సో చీప్ మనం చాలా చీప్ బేస్ అన్ అన్క్లాస్డ్ అండ్ వాట్ నాట్ ఈ అసూయ ద్వేషము కుళ్ళు క్షమాపణ ఇవన్నీ మనం రాజ్యం వెళుతున్నాయి ఆ కథ నేను చదివిన తర్వాత అర్థమైన సంగతి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిందంట ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ గివింగ్ ఇన్ దెమ్ బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో టు దట్ ల్యాండ్ టు ప్రీచ్ ద సేమ్ క్రైస్ట్ సేమ్ మెసేజ్ విచ్ మై హస్బెండ్ హ్యాస్ ప్రీచ్డ్ నా భర్త ఏ వాక్యం ప్రకటించినాడో ఆ వాక్యం ప్రకటించడానికి నేను ఆ దేశానికి వెళతా వాడిని క్షమించి ఆ దేశంలో అదే వాక్యం ప్రకటిస్తాను కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత గాయం మానిన తర్వాత ఈమె ఈమెతో ఇంకా కొంతమంది స్త్రీలను తీసుకొని వీరికి అదే దేశంలో ప్రవేశించి ఎవరైతే ఆ ఊరి నాయకుడు బాణంతో ఈ జిమ్ ఏలేటిని చంపాడో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించడానికి ఆరంభించినారు అదే బొమ్మల ద్వారా భాష ఏం రాదు బొమ్మల ద్వారా ప్రకటించడం ఆరంభిస్తుంటే వాళ్ళు అన్ని బాణాలు తీసుకొని వచ్చినారు ఈ స్త్రీలు నలుగు రైతులు నిలబడినారు హూ ఆర్ యూ మీరెవరు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే మాటలు వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు కనుక ఒక మనిషి ఆఖర అని వాళ్ళు చూపించినారు ఒక పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆఖర వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఆ యేసుప్రభ యొక్క సిల్వ ఇవన్నీ చూసి మనం ఇందాక జిమ్ వేయలేదని చంపాం కదా కానీ ఈ లేడీస్ మనల్ని చంపడానికి కూడా గన్నెలు తీసుకొని వచ్చినారేమో అని వీళ్ళు వాళ్ళని చంపడానికి ప్రయత్నం చేసిన అప్పుడు ఆ ఎల్ ఆమె ఆయన భార్య పేరు తర్వాత చెప్తాం మీకు కొంతమందికి అర్థమైంది ఆమె ఏం చెప్పిందంటే ఇప్పుడు మీరు చంపొద్దండి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత మీరు చంపండి అప్పుడు ఆమె వాక్యం ప్రకటించిన ఆరంభించి ఈ స్థలానికి కొంతమంది మిషనరీలు వచ్చినారు వాళ్ళు మీరు ఏం చేశారు చంపాము ఆ చంపిన వారిలో జిమ్మే లేట ఉన్నాడు ఆయన భార్యని నేను ఆయన భార్యని నేను అనే లోకి ఎదురు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అయ్యో ఈమెమని చంపడానికి తుపాకులు తీసుకొని వచ్చిందేమో అని అనుకున్నారు అప్పుడు వారు చెదిరిపోయి బిత్తిరి పోతుంటే ఆమె వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోబెట్టి ఐ హ్యావ్ ఫర్ గివన్ యూ బికాస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభుని బట్టి నేను మిమ్మల్ని క్షమించిన్నాను నన్ను యేసు ప్రభు సిలవలో క్షమించినాడు కనుక మిమ్మల్ని క్షమించినాను మీకు యేసు ప్రభు యొక్క సువార్త ప్రకటించడానికి వచ్చినాను కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించి వాళ్ళకి కేక్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి గిఫ్ట్లు ఇస్తే వాళ్ళు రేమంత బద్దలైపోయి కన్నీరు కాచాం పాదల దగ్గర పడినాడు ఒక భర్తను చంపిన వ్యక్తి క్షమించి సువార్త చెప్పగలదా ఇది హృదయం యొక్క బలవంతం అంటే మా హృదయాలు మమ్మల్ని బలవంత పెడుతున్నాయి దిస్ ఈస్ కాల్ కన్స్ట్రైన్ హార్ట్ బలవంత పెట్టిన హృదయం ఆ తర్వాత ఆయన ఈశ్వరుని గురించి విన్నాడు ఆ ప్రభు నాకు కావాలి ఐ వాంట్ దట్ లవ్ ఆ సిల్వ ప్రేమ కావాలి ఆ సిల్వ రక్షకుడు ఆ రక్తం కాచిన రక్షకుడు నాకు కావాలని కేకలు వేసి ఎక్కడ పట్టి ఆడుస్తున్నాడు అని అప్పుడు ఆమె ఆయనకి ఈశ్వరుని గురించి వాక్యం ప్రకటించింది ఆయనతో పాటు ఆ ఊర్లో ఆయన టీమ్ అంతా గ్యాంగ్ లీడర్ కదా ఆ లీడింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వచ్చినారు వారందరికి ఈమే సువార్త చెప్పింది ఈమే రక్షణలోనికి తీసుకొని వచ్చింది ఈమే అక్కడ ఒక సంఘాన్ని ఆరంభించింది ఆ ఈ సంగతులు అమెరికా కాదు నెలలో ఫోన్లు లేవు ఈమెయిల్ లేవు ఒక ఉత్తరం రాసింది ఆ తర్వాత అమెరికా నుండి కొంతమంది మిషనరీలు వచ్చి వాళ్ళకి బాప్తిస్మ్ ఇచ్చి అక్కడ సంఘం ఏర్పాటు చేసినాడు ఆ సంఘానికి జిమ్ ఎలెక్ట్ చంపిన వ్యక్తి పాస్టర్ ఆయన పేరు చదువుకున్నాను కానీ నోరు తిరగదు చాలా పెద్ద పేరు ఆయన ఎనభై ఏ సంవత్సరము ఎనభైయో సంవత్సరం పోయిన సంవత్సరం అనుకుంటా ఆయన చనిపోయాడు మీరు కావాలంటే ఇంటర్నెట్లో సర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విషయాలు ఆమె అక్కడ కొంతకాలం పనిచేసిన తర్వాత అదే విధవరాలుగానే నో మా సెకండ్ మ్యారేజ్ నో చిల్డ్రన్ ఆ తర్వాత అక్కడ నుండి బయలుదేరి ఆమె ఆరోగ్యం సహకరించలేదు వయసు పైబడిపోతుంది కదా తిరిగి అమెరికాలో వచ్చి ప్రభు కొరకు సేవ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆమె రేడియో స్పీకర్ ఆమె కాన్ఫరెన్స్ స్పీకర్ అమెరికాస్ మోస్ట్ లౌడ్ ఉమెన్ స్పీకర్ ఒకసారి చెప్పిన అమెరికాస్ మోస్ట్ లౌడ్ ఉమెన్ స్పీకర్ ఒయిషీ ఆమె పేరెంట్ అంత తెలిస్తే ఏ అందుకే చెప్తున్నాను కదా బావిలో కప్పలే 
ఏ మనమే పర్లోకి అనుకుంటాం ప్రపంచం చాలా చాలా ఉంది చాలా చాలా త్యాగాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆమె పేరు ఎలిజబెత్ ఎలియట్ జస్ట్ నెట్ లో మీరు సర్చ్ చేయండి ఏ క్రిస్టియన్ వెబ్సైట్ చూసినా ఆమె ఫోటో ఆమె పుస్తకాలు ఆమె పాటలు ఆమె బయోగ్రఫీ అంతా కనిపిస్తుంది ఎలిజబెత్ ఎలియట్ ఎలిజబెత్ ఎలియట్ ఎలిజబెత్ ఎలియట్ ఎలిజబెత్ ఎలియట్ ఆ పేరు కొడితే గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్లో చాలు విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను అనుకునేవాడిని ఆమె చూసినప్పుడు ఇవి ఏం వాక్యం చెప్తుంది ఈ పుస్తకాలు ఏంటి అని ఆ తర్వాత ఆమె చరిత్ర అంత చదివిన తర్వాత అనుకున్నా అలాగా శ్రమల గుండా చరిత్ర గుండా వెళ్ళిన వాళ్ళు దేవుడు ఒక మాట చెప్తే చాలు ఇప్పుడు విల్లి గ్రహం గారు ఏం మన మాదిరి ఆ పాయింట్లు చెప్పడు మన మాదిరి చెప్పడు ఊరికే సామాన్యమైన గాడ్ లవ్స్ యూ గాడ్ డైట్ ఫర్ యూ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ బిలీవ్ హిమ్ రిసీవ్ హిమ్ ఈ చిన్న చిన్న బ్రోకర్ లవే చెప్తే ప్రజలు తండోపదండాలు ఒకసే కాదు రెండు చేతులు ఎత్తి హృదయాలు ఎత్తుకొని నేలబడి దొర్లుతూ కేకలు వేస్తూ ప్రలాపిస్తారు కారణం ఏంటంటే వారి హృదయంలో భారం ఇప్పుడు ఇదంత స్టోరీ ఎందుకు చెప్పానంటే ఇక్కడ మూలం వస్తుంది బక్సింగ్ ఆరా దినాన ఆ స్టూడెంట్ మినిస్ట్రీకి వెళ్ళి వాక్యం ప్రకటించకుండా ఉండింటే జిమ్ ఏలెట్ రక్షించబడకుండా ఉండింటే జిమ్ ఏలెట్ ఎలిజబెత్ ఏలెట్ పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండించే వాళ్ళ దక్షిణాఫ్రికాలో నా దేశానికి వెళ్లకుండా ఉండింటే అక్కడ సంఘం ఏర్పడకుండా ఉండింటే అక్కడ ప్రజలు ఇప్పుడు ఏమైంటారు కనుక ఆ స్థలానికి భక్సింగ్ గారు వెళ్ళలేకపోయాడు దేవుడు ఆయన్ని సిద్ధపరిచి వెళ్ళేవాళ్ళని సిద్ధపరిచిన ఆయన ఆ దినం సామాన్యంగా ఎవరో సులు పేరుకు వాక్యం ప్రకటించినాడు ఆ వాక్యం జిమ్ ఎలెట్ లో కార్యసిద్ధి అయింది ఇప్పుడు అంచెలు అంచెలుగా వ్యాపించి అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ సిద్ధపరచబడాలని దేవుని యొక్క ఏర్పాటు ఆహా దేవుని బుద్ధి జ్ఞాన బాహుళ్యములు ఎంత తొచ్చాది మన సంగతి ఏంటి సిద్ధమైన ఆకాశం నుండి కలిగిన ఆ దర్శనం నాకు నేను అవిధేయుడని కాదు